家好，每日一根的小诗就来了。他们的红曾经是现象级的，从七零后到八零后，只要追剧就一定听过他们的名字。他们的美也是现象级的，美的精致、独特、不落俗套。十年前，他们是闪闪发光的霸屏女神；十年后，他们却有着完全不同的人生轨迹，有的令人羡慕，有的惹人唏嘘。今天，我们就来看看当年那些在我们的青春留下美好记忆的韩偶剧女主角，如今都怎么样了。一李英爱出生于一九七一年的李英爱可以说是中国观众最早认识的韩国女偶像之一。她早在一九九一年就与刘德华合拍过《巧克力广告》，因此进入演艺圈。二零零一年，李英爱因为主演的电视剧《火花》而受到观众的关注，两年后又拿出了火遍亚洲的古装电视剧《大长今》。这部剧不仅在韩国获得了当年的收视率冠军，在中国播出时反响也很不错，几乎人人都会哼唱《大长今》主题曲的旋律，李英爱红透半边天。不过，林爱并不满足于做个电视剧演员，所以在二零零五年，她选择颠覆形象，挑战了电影《亲戚的金子》中的美丽母亲金子，并因此获得了诸多电影大奖。到了二零零九年，三十八岁的林爱选择与美籍韩裔商人郑好友在美国夏威夷秘密结婚，四年才公之于众。同年，她又去申请了汉阳大学戏剧电影系的博士课程，随后就一直处于半隐退状态。林爱花了几年的时间相夫教子。直到二零一七年才复出，拍了《诗人唐光的日记》。二零一八年客串了《我的爱迪是江南美人》。去年，林爱出演了惊悚剧《剧警一》，挑战侦探角色，但并不成功，收视率还不到百分之二。但对于衣食无忧的林爱来说，拍戏已经是玩票的性质。而最近一次看到林爱，就是在前段时间的釜山电影节闭幕红毯上了。虽然已经五十一岁，但她的状态依旧令人叫绝。而看到她年过五旬还那么漂亮灵动，也足以说明她的婚后生活过得称心如意。二宋允儿，宋允儿出道很早，一九九八年就因拍摄电影《可爱先生》崭露头角。三年后，她联合裴勇俊主演了电视剧《情定大饭店》，诠释了外貌干练但内心单纯的女孩徐真英，事业迎来首个高点。次年，因为拍摄爱情喜剧片《光复节特摄》时结识了男演员薛景球，宋允儿因此找到了属于自己的缘分。但就在官宣爱情的半年前，薛景球才宣布和前妻离婚，恢复独身。由于两人在一起的时间太过奇妙，宋允儿被指小三插足的言论在网上蔓延开来。宋允儿和薛景球的爱情也并不被人们所祝愿，女方的家人更是坚决反对女儿嫁给二婚的薛景球。好不容易得到家人的认可，怎知发布婚讯后没多久，薛景球前妻的亲姐姐又出来搞事情，发文呵斥薛景球对婚姻和家庭。不担任责任，暗讽宋允儿是小三上位，还呼吁网友们一同抵抗他和宋允儿结婚。受不伦恋言论的影响，两人的口碑下滑，事业受挫，婚礼也被延期。直到二零零八年，两人才得以正式举行婚礼，一直相伴至今。之后的他又拍摄了《浪漫满屋》《香港特辑》《On Air》等作品，但是产量明显已经没有成为韩国演技担当的老公多。宋允儿最后一次拍戏是在二零二零年，出演了电视剧《优雅的朋友们》。尽管当时已经四十七岁了，但是剧中的她依旧优雅漂亮，岁月竟然没有在她脸上留下什么痕迹。这些年，宋允儿固然凭着实力和美貌慢慢赢回了观众的喜欢，事业也逐年回温，但还是有不少粉丝仍对过去的言论耿耿于怀。而被指小三十八年的宋允儿也终于英勇地站了出来，反驳了发表不实言论的网友。虽然如今的事业不再红火，但她家庭幸福美满也算是完美的结局。三崔智友，今年已经四十七岁的崔智友是个新手妈妈。她于二零一八年嫁给了圈外的普通职员，二零二零年五月升级为母亲。她是许多人的童年女神。二零零二年，崔智友出演了电视剧《冬季恋歌》，一夜走红。那之后的她再接再厉，又拍摄了《天国的阶梯》，并凭借此剧在中国迎来事业的新高峰，也是许多观众心中的催泪女神。不过之后的崔智友作品减少，出演的《明星的恋人》《女演员们》《诱惑》等均反响一般，没有之前的人气了。二零一七年，崔智友拍摄了电视剧《世上最美丽的离别》之后，就选择嫁人息影。结婚后，崔智友再没有接过任何影视剧的拍摄工作，完完全全告别演艺界，安心当家庭主妇。但结婚三年之后，崔智友就面临了老公出轨的丑闻。崔智友的悲惨遭遇让人不敢相信，但崔智友一直没有回应这些风言风语，只是重新开始工作。先是接了一档类似中餐厅的综艺，今年崔智友接下流星里一个客串的角色。不管伴随崔智友多年的传闻有无根据，崔智友在剧中反正是气场全开，依然美丽。四金素妍，金素妍长相颇为艳丽，早期一直在各种韩剧中饰演或者心狠手辣，或者假装柔弱的白莲花女二。七上，二零零零年，金素妍因为主演的爱情剧《夏娃的诱惑》而获得巨大关注，随后又拿出和安在旭合作的《孪生兄妹》。二零零九年，金素妍参演的谍战剧《Iris》大火，她也凭借在其中的表现再获不少奖项。
。之后的金素妍发展不错，每年都会拍摄几部作品播出，热度始终居高不下。二零一六年，她在拍摄电视剧《家和万事兴》时，与男演员李尚玉因戏生情，两人在交往一年后顺利步入婚姻。前两年，金素妍又在热度很高的电视剧《顶楼》中出演了重要的角色，成为韩国新晋冻龄女神，可以说是红遍了东南亚，收获了无数粉丝，更是凭借此剧斩获第五十七届百想艺术大赏电视类最佳女演员奖。五宋慧乔相比其他女演员，宋慧乔的演艺事业可谓长青树一般存在着。她很幸运，在出道的第二年便拍摄了长篇喜剧《顺风妇产科》，成功获得关注，还因此获得了新人奖。到了二零零零年，一部《蓝色生死恋》喜剧而来，宋慧乔因为出演了《尹恩熙》一角，一夜在演艺圈拥有了性命。四年之后，她又因为《浪漫满屋》在拍事业巅峰，而与她的大好事业一样精彩的，还有宋慧乔的情史，也成为了许多观众津津乐道的话题。这些年，宋慧乔出演了《他们生活的世界》《那年冬天风在吹》等经典偶像剧，还进军中国市场，拍摄了电影《一代宗师》《太平轮》等。二零一六年，她与男星宋仲基出演了军旅爱情剧《太阳的后裔》，两人还因戏生情，迅速修成正果。不过，这段婚姻没有维持多久，就在各种传闻中走向破裂。但离婚后的宋慧乔依旧潇洒，去年还与比自己小的张基龙、吴世勋两位男演员联合主演了爱情剧，现在正在分手。而今年宋慧乔的新剧《The Glory》也是在最近刚刚杀青，有望年。年底上线。六全智贤和宋慧乔同岁的全智贤，早期是平面模特，后来签约经纪公司，开始成为演员训练。全智贤的成名之路也很顺利，出店之后就拍摄了《白色情人节》《触不到的恋人》等作品，尤其是2001年播出的《我的野蛮女友》中，他更是以清新脱俗的形象和人设一炮而红。之后的全智贤一直在大荧幕打拼，拿出的雏菊、雪花蜜扇、盗贼同盟等作品都是佳作。2012年， 31岁的全智贤选择与青梅竹马的恋人崔俊赫举行了婚礼。次年结婚后的他依旧在拼事业，并且下凡拍摄了爱情科幻剧《来自星星的你》，没想到该剧创造了当年韩国迷你剧收视率的新高度。回到日本连夜封杀了这部作品。到了二零一五年，全智贤又出演了年代动作片《暗杀》，并且在该片宣传期间透露自己已经怀孕。之后的他分别于二零一六年和二零一八年生下两个儿子。二零二零年，全智贤全面复出，拍摄了电视剧《智异山》《王国北方的阿信》等作品。七韩家人，韩家人入行完全属于半路出家，他因为拍摄一个广告而入行，随后就获得机会参演了电视剧《黄手帕》。这部电视剧使得他与男演员严正勋因戏生情，随后两人就在2005年结婚了。相比爱情的顺利，韩家人的演艺之路相对也不差。2004年就遇到了主演家庭剧《爱情的条件》，但是真正获得巨大关注的还是在2007年主演了的《魔女游戏》。但是此剧之后，韩家人为了将更多精力放在经营家庭之上，选择了退圈，直到三年后才复出，拍摄了电视剧《坏男人》。两年后，他又搭档金秀贤主演了古装剧《拥抱太阳的月亮》，创下惊人的收视率。在这之后，韩家人将演艺事业暂时放下，选择回家生娃，并且分别于2016年和2019年生下一女一子。他最后一次出演作品是在2018年，参演了电视剧《情妇》。而在今年40岁的韩家人再度复出了，不过这次他是以综艺回归的，不是嘉宾，而是以固定的 MC 的身份。八尹恩惠，尹恩惠曾经也是许多观众心中的白月光。她早年与女子歌手组合 Baby w o r k s 出道，后来在韩综情书中狂刷存在感。二零零六年，尹恩惠主演了《流星花园》改编的电视剧《宫》，出演活泼少女申彩静，大获成功。之后，她的事业发展顺风顺水，拍摄的《咖啡王子一号店》《拜托小姐》《对我说谎试试》等都是高分韩剧。尤其是在二零一二年，尹恩惠主演了电视剧《想你》。饰演的李秀妍因绝技脆弱又坚强，甚至还因为在剧中 hold 住了死亡芭比粉的口红色号而上了热搜。在这之后，他不满足于出演同类作品的局限性，选择在二零一四年增肥，林天仇出演剧情电影《许三观卖血记》。不过，由于在次年的综艺节目《女神的新衣》中出现了涉嫌抄袭其他设计师作品的事件，演会开始受到韩国观众的抵制，事业也一蹶不振了。如今更是因为整容过度被吐槽脸僵认不出。九李多海，二零零五年，二十一岁的李多海出演了爱情剧《我的女孩》，一下子因为周佑林一角成为了新的邻家女神。但是这之后的李多海事业发展开始陷入怪圈，不断被传出临时辞演的负面新闻。此外，他的脸因为整容不断换来换去，最终导致人气尽失。虽然之后李多海的资源依旧在线，但是新剧的反响已经平平淡淡，再也没有《我的女孩》中那般叫做。此外，他还曾经在2012年出演偶像剧《爱的秘方》时，恋上尚未成功顶流的李易峰，不过最终却因为男方无名无钱而选择分手。如今的李多海事业已几近停滞，更是沦落到直播带货赚钱，这是因为整容过度无法继续拍戏，所以才出来直播捞金的吗？十文静莹，文静莹是童星出身。1 9 9 9年时，她只有12岁，就因为参演剧情片《路上面》正式入行。
。随后，他又在《蓝色生死恋》中饰演的少年尹恩熙而被观众熟知。那之后的文景拍摄了不少好作品，诸如《我的小小新娘》《舞女的纯情》等等。二零一二年，文景主演的爱情剧《青檀都爱丽丝》也很受好评。次年，他与金范主演了古装剧《火之女神景儿》。这部戏中，他饰演了朝鲜史上第一位女性陶艺家刘景一角，和金范饰演的金牌道有感情戏。两人随后也将这份感情延续到了戏外。不过这段感情只维持了半年就遗憾分手了。那之后的文景莹的事业发展就开始出现乏力的感觉。后来大众才得知她患上了急性骨筋膜式综合症，先后经过四次手术才出院。因为患病，文景莹的颜值和事业都受到了影响。她在二零一九年拍摄完刑侦剧《抓住幽灵》后，已经有三年没有新作了。不过最近有传出她即将复出的消息，希望未来文景莹的身体再无大碍，在事业上收获新一轮的好成绩吧。光阴匆匆如白驹过隙，这些昔日的韩剧女神，如今也都走进自己的下半场人生。她们有的幸福美满，有的令人唏嘘。虽然现在的韩剧已经不是她们的天下了，很多小年轻慢慢的崛起，可是每每谈起来韩剧，这几位在韩剧中的成绩却完全不能被漠视，在观众心里有着不一样的地位。那么，在你心中最爱的女神是哪一位呢？好了，今天的视频就到这里啦。如果喜欢小师姐的视频，可以点击订阅关注。喜欢谁就告诉小师姐哦，小师姐会每天给大家更新最新资讯。